புதிய பாதை புதிய தொடக்கம் தமிழறிஞர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் லக்ஷ்மணன் நேற்றைய பதிவின் இரண்டாம் பகுதி புதியதாக இந்த பதிவை பார்க்கும் நண்பர்களுக்கு நேற்றைய பதிவு கேஜிஎஃப்பின் வரலாறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடிகர் யாஸ் அவர்கள் நடித்து வெளியாகிய கேஜிஎஃப் திரைப்படத்தின் விமர்சனம் கிடையாது இது உண்மையான வரலாறு பகுதி ஒன்று நேற்று பகிரப்பட்டுள்ளது அதற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரப்பட்டுள்ளது இந்த பதிவை முழுமையாக பார்த்த பின்பு பகுதி இரண்டையும் தொடரலாம் இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒரு மட்டும் மைசூர் மாநிலம் வந்து கேஜிஎஃப் அதாவது கோலார் தங்காயில் வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து மறுபடியும் இதை வந்து மத்திய அரசு வந்து கையப்படுத்திக்கிறாங்க மத்திய அரசு எந்த ஒரு இடம் கையகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் வந்து இந்த கேஜிஎஃப் வந்து கையகப்படுத்திக்கிறாங்க இது வந்து எந்த ஒரு துறையின் கீழே வந்து கையகப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்கன்னா வந்து இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான ஒரு பொதுத்துறை அப்படின்ட்டும் இது வந்து சொல்லலாம் இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான பொதுத்துறை அப்படி என்ன துறை அப்படின்னா வந்து பிஜிஎம்எல் பிஜிஎம்எல்ல என்ன அதாவது பாரத் கோல்ட் மைன்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்ட்டும் சொல்லுவாங்க இதனை தமிழில் வந்து பாரத தங்க சுரங்கங்கள் லிமிடெட் அப்படின்ட்டும் இதை வந்து சொல்லுவாங்க இப்போது கேஜிஎஃப் அதாவது கோலார் தங்க வயல் கர்நாடக மாநிலத்தில் கோலார் மாவட்டத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா வந்து ஒரு சில பகுதிகள் வந்து வேறு மாநிலத்தின் ஒரு சில பகுதிகளிலும் இந்த தங்கங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியான தங்கங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறாங்க அது எந்தெந்த மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம தமிழகம் இரண்டாவது வந்து ஆந்திரம் ஒரு சில பகுதிகளில் வந்து தங்கம் இருக்குது அப்படின்ட்டும் அந்த காலத்திலே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்தது இந்த தங்க சுரங்கம் கே கேஜிஎஃப் கோலார் தங்க வயல் இது வந்து இந்தியாவின் பெருமை ஒன்றாக வந்து பார்த்துருக்குறாங்க பெருமை ஒன்று அப்படின்னா வந்து இப்போது உலக அதிசயங்கள் ஒன்றாக பார்க்கப்படும் இப்போ தாஜ்மஹால் இப்போ வந்து உலக அதிசயங்கள் ஒன்றாக இது வந்து பார்க்குறாங்க இதுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் வந்து இந்த தங்கச் சுரங்கம் அது போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக வந்து இதை வந்து பார்த்துருக்குறாங்க இதுக்கான முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து இது ஒரு தங்க சுரங்கமாக மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தங்க உற்பத்தி செய்யும் ஒரு இடமாக வந்து கருதப்பட்டுச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது நூற்றி முப்பத்தி மு ஆறு ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுலேருந்து இப்போ இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இந்த ஆண்டு வரை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுநூறு முதல் எட்நூறு மெட்ரிக் டன்கள் வந்து தங்கள் வந்து வெட்டி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பதிவுகள் இருக்குது இந்த பதிவில் முக்கியமாக ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்லிக்கிறாங்கண்ணா வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ப கேஜிஎஃப் கோலார் தங்க வயலில் வந்து இருபத்தி ஆறு பகுதிகளில் தங்கம் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறாங்க நம்ம இந்த இருபத்தி ஆறு பகுதியில் வந்து தங்கம் எடுத்துட்டோம்னா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துக்கிற மொத்த ப இடங்கள் பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு எட்டு இடங்களில் மட்டும்தான் நம்ம தங்கம் வந்து வெட்டி எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இந்த தங்க சுரங்கம் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் மீட்டர் ஆழம் உடையது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து உலகத்திலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஆழமான தங்க சுரங்கம் அப்படின்ட்டும் இதை வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இந்த தங்க சுரங்கம் இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு பேர்களும் சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து காலத்திற்கேற்றார் போல் பேர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளது அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் வந்து சொல்லலாம் அது என்னென்ன பேர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து சாம்பியன் மைசூர் நந்தி துர்கம் அப்படின்ட்டும் ஒரு மூணு பேர்களை வந்து சொல்லிக்கிறாங்க இதில் ஆயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் வந்து காவிரி மின் திட்டம் அதை வந்து தொடங்கிக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா வந்து சிவசமுத்திரம் அணையில் வந்து நீர் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அப்படின்ட்டும் சொல்லிக்கிறாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாவது வருடம் கோலார் அதாவது கேஜிஎஃப் என்றும் சொல்லலாம் இந்த கேஜிஎஃப்பில் வந்து தென்னிந்தியாவில் முதல் முறையாக வந்து நீரின் மூலமாக மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு நகரம் அப்படின்ட்டும் சொல்கிறாங்க இது எதற்காக ஒரு நிதா சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இது வந்து உலகத்திலேயே டோக்கியோவிற்கு அடுத்தபடியாக நீரின் மூலமாக மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு நகரம் அப்படின்ட்டும் இதை வந்து சொல்கிறாங்க முதல் இந்த சிவசமுத்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன சிவசமுத்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து கர்நாடக மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு ஒரு அருவி அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் இந்த அருவி இந்தியாவில் வந்து இரண்டாவது மிகப்பெரிய அருவின்ட்டும் சொல்லலாம் உலக அளவில் பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு பதினாறாவது மிகப்பெரிய அருவி அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் வந்து பதினாலு டன் தங்கங்களை வந்து வெட்டி எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த 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 காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டுக்கு அப்புறம் வந்து அதனுடைய தங்கத்தின் மதிப்பு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டும் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து தங்கத்தோட இருப்பு ரொம்பவுமே குறைஞ்சி
கேஜிஎஃபில் கோலார் தங்க வயலில் வேலை செய்தவர்களின் நிலைமை என்ன இது எதனால் மூடப்பட்டது அதை பற்றி ஒரு முழுமையான தகவல்களை நாளை விரிவாக காண்போம் வானம் வசப்படும் நீ நினைத்தால் தேங்க்யூ